до саміту ми чули з українських джерел, що небажання Заходу дати Україні те, що вона хоче, відкладає перемогу України. На вашу думку, чи цей саміт наблизив трошки перемогу України? Так. Yes. How? Як? Важливий момент, дуже важливий момент захистом нашого неба і радіфенс системс. І це дуже важливо. Зараз є невеличкі кроки вперед. Вони дуже важливі. Не буду говорити щодо кількості петріотів, але важливо, що це рішення прийнято. Це раз. А друга історія пов'язана з armed vehicles різного типу, броньовані машини. Є публічна інформація, яка вже була. Тут нема чого скривати. Це бушмастери. І є і інші рішення щодо броньовиків. Це дуже важливо. Хотілося б мати прорив щодо артилерії. Скажу так, що ми обговорюємо. Є позитив, але рішень конкретних поки що немає. Але на це потрібен просто час. Потужність зброї завжди наближає перемогу на полі бою. Далі, будь ласка, телеканал 1 плюс 1 Україна. Прохання підвестися, щоб вас побачили. Вітаю, пане президенте. Наталія Фібріх, ТСН. Скажіть, будь ласка, чи буде Україна можливо, поки ми намагаємося підписати і домовитися про гарантії безпеки, поки ми чекаємо на запрошення до НАТО шукати ситуативних безпекових союзів із іншими країнами НАТО, Наприклад, як ви оцінюєте думки з Польщі, що, можливо, польські солдати можуть розміститися в Україні після настання миру? І наскільки це загрожує єдності оборонного альянсу? Ох, скільки у вас запитань з різних частин світу. Дивіться, по-перше, що ми підписали. Є установча зустріч і є відповідна декларація щодо гарантій безпеки, як я говорив, це зонтична така домовленість. Далі буде якраз конкретні, дуже конкретні підписані документи на двосторонніх відносинах наших зі Сполученими Штатами, наших з Німеччиною, наших з Японією, сімкою, плюс інші держави, які доєднаються до до цього, до цієї декларації. І там буде, я впевнений, і Польща, і інші держави. Одразу чотири або п'ять держав просто сказали одразу, що ми доєднуємося. Я вважаю, що це буде дуже серйозно безпековий союз гарантій. І це дуже серйозно, тому що важливо, ці документи будуть ратифікуватись в парламентах держав. Тобто це серйозний документ, а не буде перський меморандум. Дуже серйозний. І там же байлетерал, хтось що може, хтось дає тобі F-16, хтось дає тобі Air Defense, ППО, так, протиповітряну оборону, у когось немає, у когось є танки тощо. Тобто двосторонні, конкретні домовленості, багаторічні або недовго, якщо ми дійдемо до НАТО швидше. Це дуже важливий момент, що там в декларації написано «На шляху до НАТО». Я вважаю, це дуже важливий момент, який ми дотиснули. І партнери погодились з цим. Це вже говорить, що ми не граємось, ми дійсно бачимо Україну в майбутньому альянсі. Друга історія про наших польських друзів. Я чесно хочу вам сказати, що питання таке ніхто не підіймає. І ми не зацікавлені, і країни НАТО не зацікавлені, і ми не зацікавлені, поки ми не в НАТО, щоб у нас розташовувалися ті чи інші збройні сили. Я вважаю, що в цьому випадку наших збройних сил достатньо. Питання якраз в конкретній новітній зброї НАТОвського зразку. А ось, наприклад, навпаки, якщо ви поглянете, якраз партнери розуміють, що у нас потужна армія, і коли ми будемо в НАТО, то наші військові, які зрозумілі з досвідом, з досвідом військовим, ось вони, впевнений я, можуть бути запрошеними в рамках чинного законодавства забезпечувати 
відповідну безпеку на територіях інших натівських держав.